तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप फोटोग्राफी में नए हैं तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए फोटोग्राफी फील्ड में जाने से पहले तो जब आप फोटोग्राफी शुरू कर रहे हो आप फोटोग्राफी करना चाहते हो फोटोग्राफी लेके एकदम एक्साइटेड हो उसके बारे में जानना चाहते हो या आप ऑलरेडी कैमरा खरीद चुके हो बहुत कुछ आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन में वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो यूडेमी लेंडा के लिए होगी बहुत सारी जगह पर आप वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए तो जब भी आप फोटोग्राफी फील्ड में आ रहे हो तो अब आपको बहुत लोग कहेंगे कि आपको एक्सपेंसिव कैमरा खरीदना चाहिए एक्सपेंसिव लाइटिंग खरीदना चाहिए एक्सपेंसिव लेंस चाहिए आपको फलाना फलाना ये वो ये वो सब्सक्रिप्शन मेंटरशिप ये ब्ला 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 वर्कशॉप बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा तो यहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इतना जब आपको बहुत टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन कॉज कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा कि क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इतना कुछ बोल रहे हैं लोग क्या करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटर्स आपको दूंगा जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप नए नए शुरू कर रहे हैं एकदम मतलब धीरज रखिए कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो इसमें हाईफाई मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है नथिंग देर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स कुछ चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका जो फोकस है आपका जो विजन है आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अगर क्लियर रहेगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सो so, पहला पॉइंट है कि एक्सपेंसिव कैमरा ना खरीदें तो इसका मतलब क्या होता है आप लोग तो कहेंगे कि 5D डी मार्क फोर खरीदो या अभी वन डी एक्स खरीद लो हो सके तो फुल फ्रेम सबसे पहले खरीदो सोनी का खरीदो ये फलाना 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 यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि एक कैमरा का काम है फोटो लेना ठीक है उसको सिर्फ कैप्चर करना उसका और कोई काम नहीं है उसको किस तरीके से आप यूज़ करेंगे इट्स अ मशीन उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे या अच्छे तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है तो अगर आप कोई भी एक एक्सपेंसिव कैमरा अगर खरीदते हैं वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा अगर आपको लगता है कि दा दस लाख रुपए का कैमरा खरीदने से आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन जाओगे तो ये कभी नहीं होता है आप देखो कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं तो यहाँ पे आप जो आपका बजट फ्रेंडली है अगर आपका थर्टी बजट है फोर्टी बजट है उस बजट में आप कैमरा खरीदें और उसको लेके ए टू जेड मतलब जो भी हो कैमरा जब तक टूटता नहीं है उसको लेकर प्रैक्टिस करो वहाँ पर देखो मेन्यू में क्या है इन डेप्थ आपको जाना पड़ेगा शटर स्पीड एपरेचर हाई सो एक्सपोजर ट्राइंगल इतने सारे चीज़ें जो हैं लो शर्ट आपका लो शटर स्पीड में फोटो खींचना वीडियो खींचना फिर आपका हाई कर्टन स्पीड बहुत सारी चीज़ें हैं हाई लाइक आपका यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे जब भी आप जितना इसके बारे में जानोगे जितना आप इसके बारे में रिसर्च करोगे आप उतना ही बेहतर बनोगे क्योंकि कैमरा आप रिप्लेस कर सकते हो पर नॉलेज और एक्सपीरियंस आप रिप्लेस नहीं कर सकते तो सबसे पहले एक्सपेंसिव कैमरा ना खरीदे बहुत लोग आपको कहेंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि फुल फ्रेम खरीदो फुल फ्रेम खरीदो फुल फ्रेम खरीदो ई में बहुत सस्ते में मिल जा रहा है इस ट्रैप में ना पड़े आपको सबसे जो है सस्ता और बेस्ट क्वालिटी का जो आपके बजट के अराउंड में आता है उसको लेके आप प्रैक्टिस करो और उसी से आप देखोगे आपका जो फोटोग्राफी है वो इम्प्रूव हो रहा है दूसरा पॉइंट है लाइटिंग के बारे में जाने क्योंकि फोटोग्राफी जो है वो लाइट का खेल है बिना लाइटिंग के बिना लाइट के फोटोग्राफी नहीं होगा अंधे अंधेरे में क्या फोटो खींचोगे आप बहुत ज़्यादा अगर लाइट होता है या बहुत कम लाइट होता है तो उसमें आपका फोटो आप कुछ नहीं खींच पाओगे सो फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट प्लेइंग ऑफ लाइट लाइट को लेकर आपको सिर्फ खेलना है तो इस जगह पर आपके पास नेचुरल लाइटिंग है आर्टिफिशियल लाइटिंग है तो आर्टिफिशियल लाइटिंग नेचुरल लाइटिंग के बारे में आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आप हमारे कोर्सेस कर सकते हैं इसके लिए डॉट कॉम में हम रिसेंटली कोर्स अपलोड करेंगे फोटोग्राफी बेसिक्स के बारे में लाइटिंग बेसिक्स के बारे में तो लाइटिंग आर्टिफिशियल लाइटिंग जैसे ये सेटअप है यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग है और जब आप धूप के अंदर नेचुरल लाइट नेचुरल नेचर से आ रहा है नेचुरल लाइट जब आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको कहते हैं नेचुरल लाइट तो यहाँ पे इस जगह पे आपको लाइटिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा लाइटिंग के बारे में आपको सीखना पड़ेगा लाइटिंग किस तरीके का होता है किस कलर का होता है कलर का मतलब टेम्परेचर जो होता है कलर टेम्परेचर जिसको कहते हैं कभी देखोगे आप येलोइश हो रहा है कभी ब्लूइश हो रहा है तो यहाँ पे इसके बारे में आपको पता होना पड़ेगा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तो फर्स्ट थिंग जो पहला काम है जो आपको करना है वो है लाइटिंग के बारे में थोड़ा रिसर्च करें लाइटिंग के बारे में जाने कंटिन्यूस लाइटिंग स्ट्रोब लाइट्स आर्टिफिशियल लाइट्स कीनो लाइट्स बहुत सारे ऐसे लाइटिंग सेटअप है और आपका नेचुरल लाइटिंग में कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो जेल कैसे इस्तेमाल कर सकते हो दूसरे बहुत बहुत जो कलर्स होते हैं उसको कैसे आप अचीव कर सकते हो फोटोग्राफी में तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा आप रिसर्च करो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो घर में जो लाइटिंग है वहाँ पे नेचुरल लाइटिंग में फोटोग्राफी करो आर्टिफिशियल
द नेक्स्ट लेवल ऑफ फोटोग्राफी सबसे पहले क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं रहेगा कैमरा खरीदने के बाद तो आप नेचुरल लाइटिंग में फोटोग्राफी करो फिर आपके पास थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो आप फ्लैश खरीद के आर्टिफिशियल लाइटिंग को लेकर प्रैक्टिस करो या घर में जो आपका ट्यूबलाइट है एल लाइट है एल बल्ब है उसको लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो उसी में देखोगे आप बहुत सारा चीज़ें जो है वो डिस्कवर करो नई नई चीज़ों के बारे में आप जान पा रहे हो तो अगला पॉइंट है वो ये है कि ट्राईपॉड खरीदना चाहिए आपको तो आप कहोगे कि ट्राईपॉड क्यों कैमरा तो है सब कुछ है इतना एक्सपेंसिव इतना पैसा खर्चा किया तो फिर ट्राईपॉड क्यों लेना चाहिए तो सबसे पहले चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ट्राईपॉड जो है वो कैमरा का बैस बैसाखी है तो जब आप फोटोग्राफी शुरू कर रहे हो राइट आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो नए नए चीज़ों के बारे में जान रहे हो तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और ट्राईपॉड के माध्यम से ट्राईपॉड जो है बहुत सस्ते में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही एक्सपेंसिव बहुत ही दामी आपको बहुत ही खर्चा करना पड़ेगा बहुत ही एक्सपेंसिव आपको ट्राईपॉड लेना पड़ेगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर आप एक चार सौ पाँच सौ रुपये का ट्राईपॉड खरीद सकते हो आठ सौ रुपये का ट्राईपॉड खरीद सकते हो जो आपको बहुत सालों तक आपको मदद करेगा अगर आप उसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो ट्राईपॉड के फ़ायदे क्या होते हैं जब आप स्लो मोशन टाइम लैप्स लो शटर स्पीड में फोटो खींच रहे हो तो वो स्टेबल हो जाता है और उसके साथ साथ आप अगर फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियोग्राफी में भी इंटरेस्टेड हैं तो स्ट्राइप और आपको मदद करेगा स्टेबल वीडियो खींचने में क्योंकि अगर आप हैंडल खींचते हो तो वीडियो जो है वो थोड़ा ऐसे ऐसे हिलेगा और वो जो शेक है वो वीडियो में दिखेगा और उसके वजह से आपको जो वीडियो का क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगा तो मैं ये नहीं चाहता हूँ आपके साथ ऐसा हो तो इसलिए अगर आप ट्राईपॉड में इन्वेस्ट करते हैं आप इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है बट उसका जो वैल्यू फॉर मनी है जो रिटर्न आता है वो आठ सौ रुपये का अगर आप इन्वेस्ट करते हो वो आपका अगर पाँच साल भी चल जाता है तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट तो वैसा कुछ है ही नहीं और उसको आप सेकेंड हैंड बेच भी सकते हो तो उसका पैसा जो है वो आपका रिकवर हो जाएगा और तो वैल्यू ऑफ मनी दैट ट्राईपॉड विल गिव यू इज़ वेरी वेरी हाई तो ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फोटोग्राफी को बेहतर बना सकते हैं पांचवा पॉइंट है रॉ फॉर्मेट में फोटो खींचो यार रॉ फॉर्मेट में फोटो खींचो क्योंकि जब भी लोग कहेंगे कि जेपेक जेपेक रॉ फॉर्मेट ये सब बहुत कुछ कंफ्यूजन हो जाता है हमने एक वीडियो बनाया था रॉ वर्सेस जेपेक आप देख सकते हो उसको तो यहाँ पे रॉ फॉर्मेट और जेपेक फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है रॉ फॉर्मेट में क्या होता है कि आपका जो फोटो आप खींच रहे हो ना तो उसमें बहुत सारा डेटा रहता है हाईलाइट्स का डेटा शेडो का डेटा और मिड टोन्स का डेटा हर एक चीज़ का डेटा उसमें ज़्यादा रहता है तो जब आप उसको एडिट करोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबिलिटी होती है उसको एडिट करने में अगर आप देख रहे हो कि अंडर इसका मतलब क्या होता है जब आप एडिट कर रहे हो आप देख रहे हो कि बहुत अंडर एक्सपोज फोटो है तो उसको आप जब एक्सपोजर बढ़ाओगे ना तो वो अगर रॉ फॉर्मेट में अगर आपने खींचा है तो उसमें अगर आप एक्सपोजर बढ़ाओगे तो फोटो का क्वालिटी नहीं गिरेगा पर अगर आप उसको जेपेक में खींचते हो राइट जेपेक में खींचोगे तो उसको अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एडिट करने जाओगे आपका देखोगे फोटो का क्वालिटी गिर रहा है पिक्सलेशन हो रहा है नॉइज़ बढ़ जा रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं तो इस जगह पर आपको इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा एंड यू हैव टू वर्क ऑन हाउ टू यूज रॉ फॉर्मैट थोड़ा सा लॉ रॉ को कन्वर्ट करना पड़ेगा सी आर टू मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें एडिटिंग में आपको ये मदद देगा एंड लेटर ऑन इट विल भी वेरी वेरी यूजफुल जब आप प्रैक्टिक एकदम प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट हो जाओगे एक्सपीरियंस हो जाओगे तब आप आसानी से जेपेक में खींचो क्योंकि आपको पता है कि इस फॉर्मेट में इस सेटिंग में खींचूंगा तो प्रॉपरली लेट फोटो मैं खींच पाऊँगा नहीं तो जब आप शुरू कर रहे हो रॉ इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू सो छठा पॉइंट है कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन पे काम करें कॉम्पोजिशन को प्रैक्टिस करें तो इसका मतलब क्या होता है आपने लाइटिंग सीख लिया आपने आपका कैमरा जो है वो उसके बारे में इन डेप्थ आपने पता लगा लिया रॉ में शूट कर रहे बहुत अच्छी बात है पर वो अगर कॉम्पोजिशन अगर सही नहीं रहता टेढ़ा मेरा फ्रेम होता है फ्रेम में बाहर चला गया अंदर चला गया हाथ कटिया पाँव कट गया अगर ऐसे आप फोटो खींचते हो सही कॉम्पोजिशन में अगर आप फोटो नहीं खींचते हो तो फिर इसका फ़ायदा क्या होगा दैट फोटो विल भी यूजलेस राइट सो यहाँ पे यू हैव टू फोकस ऑन कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है The way that you compose अ इमेज सो इट लुक्स प्रॉपर एक फोटो आप किस तरीके से खींच सकते हो ताकि वो बहुत अच्छा लगे बढ़िया लगे आँखों को सुंदर लगे राइट रूल ऑफ वन थर्ड हो जाता है ये एक लॉ है बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो बहुत सारी चीज़ है डाइवर्जेंट लाइन्स लाइन्स के ऊपर आप कॉम्पोजिशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं कॉम्पोजिशन के बहुत सारे आपके प्रिंसिपल्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो जब आप सीख रहे हो और कॉम्पोजिशन पे क्योंकि जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे लाइटिंग के ऊपर एक्सपोजर के ऊपर और आपका जो कैमरा है यू आर कंफर्टेबल विद दैट बहुत